രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒരുപോലെ പരീക്ഷാ സംബന്ധമായ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന കാലം എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാം മത്സരബുദ്ധി ആരോഗ്യപരമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴത് മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും അമിത സമ്മർദ്ദത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും അടിമപ്പെടുത്തുന്നു പഠന മികവിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉത്കണ്ഠകളും അത് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത് ബോധപൂർവമാണോ അബോധപൂർവമാണോ അത് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഭാരമിറക്കി വെക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നാണെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തരാണ് പരീക്ഷാ സമയത്ത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എല്ലാ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തരാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ പഠനശീലങ്ങളും ചിലർ നേരത്തെ കിടന്ന് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ രാത്രിയിലാകും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രാത്രി പഠിക്കുവാൻ കഴിയുകയും രാവിലെ വിശ്രമിക്കുവാനുമാണ് കഴിവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക കൂടാതെ കൗമാരപ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും ഓർക്കുക അവരുടെ ഉറക്കം മുറിയുകയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്നു ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അത് പിന്തുടരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക അവർക്ക് വ്യക്തമല്ലാത്ത ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക കുറച്ചു സമയം വിശ്രമിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവർക്ക് എഴുതുന്നതിലും ഉത്തരങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലും വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തുക ഫോണിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ആത്മബോധമുണ്ടാക്കുക ഫോണിൽ ഒരു സന്ദേശം വന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനോ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുവാനോ പഠനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരിടവേള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഫോണിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ആത്മ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് പകരമായി ഒന്ന് നടക്കാൻ പോവുകയോ കുറച്ചു സമയം പാട്ട് കേൾക്കുവാനോ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് ഉത്തരവാദികളാവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരാജയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും അബോധത്തിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനാൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിജയമെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പോലും അവർ നിരാശരായി കാണപ്പെടുന്നു എന്തെന്നാൽ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ അത് മതിയായ മാർക്കായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വിവേകമുള്ളവനും ദയാലുവുമായ ഒരു വ്യക്തിയായി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുതുന്ന കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നേടുന്നത് വഴി തെളിമയാർന്ന ബുദ്ധി വൈഭവത്തോടുകൂടി പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ കഴിയും അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്സൻ